ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஜெயலலிதாவோட எடப்பாடி இந்த விஷயத்துல மேலாக்குறாரு நான் எம்ஜிஆர் குறை சொல்றேன்னு நிறைய பேர் பொங்கிட்டு வராங்க மதுரைக்கு மட்டும் எம்ஜிஆர் எங்க கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் நடத்துறாரு சென்னை மாநகராட்சி எங்க எலெக்ஷன் நடத்தல தோல்வி பயத்துல நடத்தலங்க பாஜகவை இடைத்தேர்தல் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை வாங்கிட்டு இருந்தார் அவருக்குள்ள அதிமுக மைண்டட் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை வெள்ளூர் விக்ரவாண்டி நாங்க நேரில் வாங்கினாரு இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் நிஜம் திராவணம்ங்கிறது ஒரு பேரியா வாக்களிக்கும்ாக்களர்களுக்கு பயந்து ஒரு <laughs> சமநீதி சூறையாடுறதுக்கெல்லாம் ரஜினி வரும்போது பெரிய பாதிப்பு ஸ்டாலின் சந்திப்பாரு அது வேற விஷயம் இருக்கு அளத்துல யாருமே இல்லாம போய் வர்றது தான் வீரன்றீங்க நீங்க வீரும் அது இதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல ஜெயிக்கிறது தான் அங்க மெயின் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இப்போ ராமதாஸ் அவ்வளவு முக்கியமானவர் இல்ல இன்னைக்கு எடப்பாடிக்கு வில் போவர் கிட்ட ராமதாஸ்க்கு வில் போவர் நிக்குமாங்கிறது டவுட் தான் கே மோடி எந்த அளவுக்கு வேர்ந்து போய் நிக்கறாரு என்ன போது கூட அவர் கூனு நடந்த இந்து வேர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த வைத்தியத்துல ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையானி குரு சொல்ல நாளைக்கு வர வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இன்றைய நமது ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வை நிகழ்ச்சியில் நாம் காணவிருக்கக்கூடிய கருப்பொருள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணிகள் பற்றி தான் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு தம்பி சொல்லுங்க இப்போ ரொம்ப பரபரப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் ஏன் மக்கள் நலன் சார்ந்து அப்படின்னு சொல்றேன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் வந்து இந்தியாவுடைய மிக முக்கியமான அதிகார பரவலின் மையம் அப்படின்னு காந்தியர்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழகத்தில் இத்தனை ஆண்டுகளாக இல்லாமல் இப்போது நடக்க இருக்குன்றது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிடுச்சு இன்னொரு சைடில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு தேர்தல் அரசியல் தான் அப்படின்னும் போது தேர்தல் அரசியலாக வந்துவிட்ட இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பில் கூட்டணி இந்த வியூகம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க திமுக கூட்டணி அப்படி நீடிக்குமா அதிமுக கூட்டணி அப்படி நீடிக்குமா இவங்களுடைய ரெண்டு பேரோட பார்வை எப்படி இருக்கும் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஜெயலலிதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆட்சிக்கு வந்ததும் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் கொண்டு வந்தாங்க மறைமுகத்தில் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா டைரக்ட் எலெக்ஷன் வந்தால் சென்னையில் திமுக சேர்த்துரும் திருச்சியில் திமுக சேர்த்துரும் வெள்ளூரில் திமுக சேர்த்துரும் தூத்துக்குடியில் திமுக சேர்த்துரும் இப்படி வந்து பல மாநகராட்சிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றுருங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ஜெயலலிதா வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷனை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தாங்க திமுக என்ன பண்ணிச்சுன்னா வெற்றி பெற்றதும் ஜெயலலிதா எலெக்ஷன் நடத்திடக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுடலாம் கோர்ட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் அது டிலே ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே திமுக முயற்சி பண்ணிச்சு அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அதுக்கு தக்கன கோர்ட்டையோ ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய தங்கள் அதிகாரத்தையோ பயன்படுத்தி அரசியல் காய்களை நிறுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ எடப்பாடி வந்து டைரெக்டாக உள்ளாட்சி தேர்தலை வந்து மேயர் முனிசிபல் டவுன் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வச்சார் அப்போ அதில் வந்து தன்னிடக்கூடிய மந்திரிகளின் செல்வாக்கு என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ண பார்க்குறாரு எடப்பாடி ஜெயலலிதாவோட எடப்பாடி இந்த விஷயத்தில் மேலாக நிற்கிறாரு இல்லை அந்த இடத்துல ஜெயலலிதாவை நம்ம ஒரு இடத்துல ஆதரித்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல எடப்பாடி ஆதரிக்கணும்னா எப்படி எப்போ ரெண்டுமே முரண்பாடாக இல்லையா இல்லை இல்லை அன்னைக்கு நான் பாராட்டணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து உள்ளாட்சி நடத்துவார் சென்னையில் தோற்று போகணும்னு மதுரை கார்பரேஷன் மட்டும் நடத்துவார் ஏதோ நான் எம்ஜிஆரை குறை சொல்கிறேன்னு நிறைய பேர் பொங்கிட்டு வராங்க மதுரைக்கு மட்டும் எம்ஜிஆர் எங்க கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் நடத்துறாரு சென்னை மாநகராட்சி எங்கே எலெக்ஷன் நடத்தலை தோல்வி பயத்தில் நடத்தலைங்க நாம் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து உள்ளாட்சி 
எம்ஜிஆர் வந்து கிராம அதிகாரிகளை கொண்டு வந்தாருன்னா மிகப்பெரிய திராவிட இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய சாதனை எஸ்டிஎஸ் எம்ஜிஆர் தாங்கிறது சொல்லுவோம் தோத்து போனி பயந்து தான் மெட்ராஸ் கார்பரேஷன் நடத்தாமல் எம்ஜிஆர் மதுரைக்கு மட்டும் நடத்தினார் இது என்ன பெரிய இது நிச்சயமாக வந்து தோல்வி பயத்தில் தானே எம்ஜிஆர் பண்ணார் அதில் உடனே எம்ஜிஆர் அதை சொல்லிட்டாருன்னு ஆள் ஆளுக்கு வரைஞ்சு கட்டிகிட்டு வாரீங்க உண்மையை தானே சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா தோல்வி பயத்தில் தான் டைரக்ட் எலெக்ஷன் போகக்கூடியவங்க இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனுக்கு போனாங்க எடப்பாடி சொன்னதை போகிறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து எடப்பாடி வந்து இன்டைரக்ட் பேர் போனாருன்னா அவருக்கும் அது பொருந்தும் நம்ம வந்து ஜெயலலிதா கொண்டு எடப்பாடி கொண்டு இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே ஒன்று தான் ஒன்று தான் இப்போ எடப்பாடி ஏன் இன்டைரக்ட் போகிறாருன்னா அவர் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் வந்து பாஜகவை இடைத்தேர்தலெல்லாம் அப்படி ஒதுக்கி வச்சு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை ஓரளவு வாங்கிட்டு இருந்தார் அவருக்குள்ள அதிமுக மைண்டட் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை வெள்ளூர் விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரெலாம் வாங்கினார் இப்போ என்னோட பார்வையில் பாஜக கூட்டணி தொடர பாட்டு அவருக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் சீட்டு பாஜகவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்காரோன்னு தான் தோணுச்சு அப்போ பாஜகவுக்கு பத்து பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்து பாஜக இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் வச்சாலோ அல்லது நாளைக்கு பாஜகவோட இவங்க சேர்ந்து விடுவாங்கிற எண்ணம் கிறிஸ்தவ முஸ்லீமுக்கு வந்தாலோ நிச்சயமாக கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்ங்கிறது நகர்ப்புற ஜாதி தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க அந்த பதிமூணு பர்சன்ட்டும் சென்னை கார்பரேஷனில் ஒரு இருபது இருப்பாங்க திருச்சி கார்பரேஷனில் ஒரு இருபது இருப்பாங்க அதே மாதிரி மேட்டுப்பாளையம் சத்தியமங்கலம் திண்டுக்கல் அந்த கார்பரேஷன் ஆட்டோ நகராட்சியாக இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் நாகர்கோயில் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பல இடங்களில் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வந்து மிக கணிசமாக இருக்கிறாங்க வெள்ளூரில் தலித் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க நகர்ப்புற ஜாதி அது கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் அப்போ நகர்ப்புறத்தில் அவங்க வந்து இருபது பர்சன்ட் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு பர்சன்ட் இன்னைக்கு திராவிட இயக்கணி சொல்கிறதே இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டுக்காக தாயா நீங்கள் திராவிட இயக்கணி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு தாயா நிஜம் திராவிடம்ங்கிறது வெறும் பேரியா இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டுக்காக தான் அவ்வளோ அரசியலும் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா விஜிலண்டாக ஆன்டி மோடியாக இருக்கிற இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு இந்த பதிமூணை வச்சு தான் எல்லா அரசியலும் நடக்குது எடப்பாடிக்கு பிஜேபி கூட ஆட்சி தொடர்றதுக்கு பிஜேபிக்கு ஒரு நட்பு தேவை அவங்க வந்து நெருக்கடி கொடுக்க கூடாது நெருக்கடி மீறி ஆட்சி தொடரும் ஆனால் நெருக்கடி கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து மத்திய பாஜக தேவை அதனால் கூட்டணி வைக்கும் போது இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடப்பாடிக்கு பெரிய சிக்கலாக மக்களவைத் தேர்தலில் வந்து நின்றுது ஏன் இன்னைக்கு வரக்கூடிய ரஜினிகாந்துக்கு அவர் என்ன சமநி சூறையாடல் எதுக்கிறாரா பாசிட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் கொண்டு வராரா என்னென்னே அவர் கொள்கை தெரியக்கூடாது அவர் ரஜினி கூட போயிடுவார் ரஜினி வந்து பாஜக கூட போயிடுவாருன்னு இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் உள்ள ஆட்கள் வந்து திராவிடம் தமிழ் அது இதுன்னு எவ்வளோ பெரிய கலாட்டங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க முகத்தில் முகமூடியை போட்டுக்கிட்டு ஒரு சிலர் நேரடியாக வராங்க அப்படி அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து இருபது பர்சன்ட் நகர்ப்புறத்தில் இருக்காங்க அந்த இருபது பர்சன்ட்டும் சென்னை கார்பரேஷனாலும் சரி பல கார்பரேஷனும் மாநாட்சியிலும் சரி லம்பா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி போடுவாங்க அப்போ எங்கே ஜெயிக்கும் அண்ணா திமுக அண்ணா திமுக தோத்து போச்சுன்னா ஸ்டாலின் இமேஜ் யாரும் எடப்பாடி இமேஜ் டவுன் ஆகும் ஸோ அந்த நகர்ப்புறங்களில் செறிந்து வாழும் தமிழக அளவில் பதிமூணு பர்சன்ட்டும் நகர்ப்புறத்தில் இருபது பர்சன்ட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக மோடிக்கு எதிராக வாக்களிக்கும் தன்மை கொண்ட கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்காளர்களுக்கு பயந்து தான் இன்னைக்கு வந்து எடப்பாடி எடப்பாடி வந்து மரமுக சதவீதம் எடுத்துட்டு வராது அது அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று வந்து கூட்டணி கட்சிகளை டீல் பண்ணுறது பாஜக கார்பரேஷன் கேப்பாப்பில் வார்டுன்னு சொல்லிட்டா மாவட்ட செயலாளர் பார்த்துக்குவாப்பில் மாவட்ட செயலாளர் வந்து வார்டை எப்படி டீல் பண்ணணுமோ யாருக்கு வார்டை டீல் பண்ணுமோ அது நடந்து போகும் அங்கே உள்ள மாவட்ட பாஜகனாலும் சரி மாவட்ட பாமக ஆனாலும் சரி மாவட்ட தேமுதிக சரி அண்ணா திமுக மாவட்ட செயலாளர் போய் ஐயா நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க நீங்கள் எங்களுக்கு பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னு ஏன்னா அண்ணா திமுக ஜெயிக்க வைக்கும்போது அண்ணா திமுக மாவட்ட செயலாளர்களின் கரமும் மா அண்ணா திமுக ஒன்றிய செயலாளர் கரமும் அண்ணா திமுக நகர செயலாளர் கரமும் வந்து இந்த பேரூராட்சி நகராட்சிகளில் வந்து அவங்க கரம் வந்து வலுப்படுது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மேனான எடப்பாடி பழனிசாமி தன் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒன்றிய செயலாளர்கள் நகர செயலாளர்கள் மாவட்ட செயலாளர்களோட கரத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கு இதில் அவர் வந்து தெளிவாக நிற்கிறார் இந்த பார்ட்டி பேஸ்டு போஸ்ட்லாம் கீழ்மட்டத்தில் தான் அலையன்ஸ் பேசப்படும் அப்போ அலையன்ஸ் வந்து பிரேக்குங்கிற வாய்ப்புக்கே இடம் இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து பத்து பர்சன்ட் பாஜகவுக்கு இருபது பர்சன்ட் பாமகவுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் தேமுதிகாவுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அங்கே இருபதுன்னு போனாலும் அங்கே கொடுக்கறது வந்து மாவட்ட செயலாளர் பார்த்து கொடுக்கறது தான் அங்கே உள்ள பாமக மாவட்ட செயலாளரும் பாஜக மாவட்ட செயலாளரும் அவங்களுக்கு சாதகமானவங்களை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு டைப்பாக போகும்போது கட்சிங்கிற அடிப்படையில் அதிம
எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் இருக்க கட்சி ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஜெயலலிதா இருக்க கட்சி இப்போ இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கட்சியாக இருக்குது ஆனால் இபிஎஸ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறனால அந்த கட்சிக்கு நாளைக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் இபிஎஸ் சீஃப் மினிஸ்டராக சொல்கிறது தான் ஒரு லீடர் பின்னாடி நின்ன கட்சிங்கிறதுனால லீடராக சொல்கிறது தான் மற்ற சொல்லாமல் போகிறதோட சொல்கிறது லாபங்கிறது என் கருத்து சிபிஎம் போன்ற கட்சிகளுக்கு கேரளாவிலெல்லாம் வந்து லீடராக சொல்லாமலே போகலாம் அது வந்து அந்த கட்சிக்கு தன்மை வேறு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு லீடர் சொல்லாது பெரிய பாதிப்பு இல்லையா அதனால நான் நாளைக்கு வந்து லீடர் சொல்ல சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்குங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஆனால் அந்த லீடர் விஷயத்துலேயும் அதிமுகவுக்குள்ள ஒரு பெரிய குளறுபடிகள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கூட்டணியை சரியா டீல் பண்றதுக்கு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளோட தாக்கம் வந்து முடிஞ்சு போனா ஒரு பதிமூணு வார்டுல நூறு வார்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பதிமூணு வார்டுல தாக்கம் இருக்குமா அந்த அந்த வார்டை மட்டும் வேற மாதிரி டீல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் பாஜக ஒதுக்கிட்டு வாங்கன்றீங்களா இல்லை முழுமையாகவே பாஜக ஒதுக்கிட்டு வாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை பாஜக ஒதுக்க முடியாமல் தான் அவங்க வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷனுக்கே போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே பாஜக பாஜக ஒதுக்குனாலும் கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் நம்ப மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி தெளிவாக இருக்காங்கன்றீங்க இல்லைம்மா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக பண்ண மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க மெயினார்ட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அலர்ட் அண்ட் விஜிலன்ட் அதுலம்மா அந்த ஓட்டர்ஸோட அல பிராமணர்களோட கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அலர்ட் அண்ட் விஜிலண்டாக இருப்பாங்க ஆனால் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டர் வந்து நெகட்டிவ் ஓட்டாக போடுறாங்க அதுதான் எனக்கு அவங்கள்ட்ட நான் திரும்ப திரும்ப நான் ஒரு அட்வைஸ் ஆட்டோ அதில் கேட்க போகிறது இல்லை அவங்க என்னோட ஒரு நீங்கள் இப்படி தவறான ஒரு அரசியல் அவங்க அதிகாரத்தை இழந்து போகிறீங்க எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகாரத்தை இழந்தாலும் பரவாயில்ல மோடி அடிக்கணும்னு பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லுவாங்க அதிகாரத்தை இழந்தாலும் பரவாயில்ல மோடி இருக்கக்கூடிய அணியை தோக்கடிக்கணும் தான் கன்னியாம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமாக தான் போவாங்க அதை வந்து பத்மநாபுரம் எம்எல்ஏக்கள் மனோ தங்கராஜ் பண்ணுவாங்களா அதை அறுவடை பண்ணுவாங்க அந்த கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை அவங்களுடைய சார்பு நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அவங்க என்ன அதிகாரத்தை விட சிறுபான்மை மக்களின் நலம் தானே முக்கியம்னு நினைக்கிறாங்க சிறுபான்மை மக்களின் நல்லா அவங்க வந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னா மோடி அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியலனாலும் கூட தவறான உதாரணங்கள்லாம் சொல்ல விரும்பவில்ல அந்த சக்தி இல்லைனாலும் கூட மோடிக்கு எதிராக போறாங்க அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே மோடிய வீழ்த்தக்கூடிய சக்தி கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது என்றாலும் அவங்க போறாங்க என்னன்னா ஓட்டிங் பேட்டன் அவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு இது அரசியல்வாதிகள் வந்து திமுக காங்கிரஸ் அரசியல்வாதிகள் வந்து சமூக நீதியை சூறையாடுறதுக்கு ஸ்டாலின் போன்றவங்க எல்லாம் சமூக நீதியை சூறையாடுறதுக்கு குறிச்சு வச்சுடுங்க ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் சமூக நீதியை சூறையாடுறதுக்கு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் கன்சல்டேஷனை பல மாவட்டங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க எந்த திமுக காரங்கள்ட்டையும் அதை நான் சமூக நீதி சூறையாடலை கர்ண ஸ்டாலினுக்கு சமூக நீதி சூறையாடல வாதம் பண்ண தயாராக இருக்கிறேன் இல்லை அவங்க சூறையாடுறாங்களா இல்லை இவங்க சூறையாடுவாங்கன்னு மக்கள் வந்து அவங்க பக்கம் நிற்கிறாங்களா மக்க இவங்க வந்து சமூக நீதி பார்வையே கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் பார்க்கல பார்க்கறது கிடையாதுங்க அவங்க மோடி எதிர்ப்பில் மட்டும் தாங்க போவாங்க சமூக நீதிக்காக ஒருத்தர் பண்ணாங்க என்ன மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சார் மோடி எதிர்ப்பு அடிப்படை காரணமே சமூக நீதி அங்க இல்ல அதனாலதான் திமுக ஓட்டு போடுறோம் காங்கிரஸ் அப்படின்னா கவுல் பிராமணரா நீச்சி இழிந்த ஜாதி தொழில் செய்தவன் இழிந்த தொழில் செய்தவன் மோடியான்னு சொல்லும் போது அவங்க மோடிக்கு எல்லாம் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வந்து சமூக நீதி பார்வை இருந்தா வந்து இருக்கணும் மத பார்வை இந்தியாவினுடைய தேர்தல் அரசியல்ங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய பார்வைங்கிறது வேற மாதிரி அதுதான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் பீரங்கி வச்சு திருளை அம்ப அம்பலநாதரை உடைக்க நாள் என்ன அப்படி சொன்னா முஸ்லீம் சந்தோஷப்பட்டு நமக்கு ஃபண்ட் பண்ணுவான் பைசா கொடுப்பாங்கனாலதான் அண்ணா இப்போ பேசுனாங்க ராமதாஸ் வந்து பழனி பாபா பழனி பாபா ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் லீடர் அப்புறம் இது பண்ணார்னா முஸ்லீம்ஸ் நம்மளை ஃபண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தான் பண்ணாப்பில் பட் ராமதாஸ் வந்து ஒரு காஸ்ட் ஐடென்டிட்டினால முஸ்லீம்ஸ் அவங்கள கைவிட்டுட்டாங்க அண்ணா வந்து காஸ்ட் நியூட்ரல்னால முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஆதரிச்சாங்க பல அம்சங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆன்டி ஹிண்டி பண்ணுறாங்கன்னா இதை வச்சு தான் பண்ணுறாங்கங்கிறத மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து இன்டர் கலெக்ஷன் கொண்டு வந்தது என்னென்னா எடப்பாடி மோடி ஆட்சியோட நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால பாஜக கூட்டணியில் இருக்கிறனால அந்த நகர்ப்புறத்தில் வாழக்கூடிய இருபது சதவீதமும் கிளியர் கட்டாக அடித்து நொறுக்கிடுவாங்கிற போது வார்டு கொண்டு வந்தால் வார்டுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க பார்க்கலாங்கிறதான் அது மட்டும் இல்லை எடப்பாடி என்ன சொல்லுவார்னா சூழ்நிலையில் நாங்கள் மோடி கூட இருக்கோம் கருணாநிதி இருக்கு இல்லையா ஜெயலலிதா இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்கன்னு அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டர்ஸும் எடப்பாடி எதிராக போக மாட்டார் நாங்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக தானே இருப்போம்னு பேசுவார் அதில் வந்து அவங்களுக்கு வார்டுனா அந்த ஓட்டில் வந்து ஒரு இது வரும் டைரக்ட்
ரஜினி விஷயத்திலே வந்து ரஜினியை பேசினா பெருசாயிரும் இன்னும் ஒரு நாள் எழுதிட்டு அடுத்த நாள் பண்ணும்போது ரஜினி விஷயத்தில் ரஜினி தமிழர் இல்லை ஆட்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலாமாங்கிறதுல அது சொன்னால் நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய பிற மொழியாளர்கள்லாம் நம்ம ஓட்டு போயிடுவாங்களோ சீமான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுலையும் அதுலேயும் அவங்களுக்கு தெளிவான நிலைப்பாடு இல்லை அடுத்தாப்பில் வந்து கூட்டணி கட்சிகளில் வந்து திருமாவளவன் வந்து இன்னைக்கு சரத்பவார் வந்து மோடியை வந்து விவசாய பிரச்சனை பார்த்தாருன்னா அது அல்ல பாஜக என்சிபிக்குள்ளே ஏதோ பேச்சுவார்த்தை வரணும் தான் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கும் திருமாவளவன் இன்னைக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் பார்க்குறாருன்னா ஸ்டாலின்ட்டு ஏதோ அதிருப்தி அதிருப்தி இருக்குது அப்போவும் திருமாவளவன் வந்து வராத ரஜினிகாந்த காட்டி பேசுகிறதோட வர இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியை காட்டி பேசலான்னு எடப்பாடியை பார்க்குறாரு அப்போ திருமாவளவன் விஷயத்தில் திமுக இன்னும் முடிவெடுக்கல அஞ்சு இல்லையா அதிருப்தி நீங்களா நம்மளா அப்படி ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் பேச முடியும் அதை வந்து தனி தகுதியாக அறிவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தானே போய் பார்த்துக்கிறத வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க கருணா சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தால் திருமாவளவன் இப்படி பார்த்துட்டு அடுத்த நிமிஷம் அந்த அலையன்ஸில் இருந்துருவாரோ ஜெயலலிதாட்ட இருந்துட்டு கருணா சீஃப் மினிஸ்டர் பார்த்துட்டு இருந்துருவாரோ அப்போ உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு செய்தி இருக்குன்றீங்க நிச்சயமாக ஸ்டாலின் வந்து நாளைக்கு முதலமைச்சராக அவர் லீடர்ஷிப்பில் இன்னும் வரல அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி லீடர்ஷிப்பாக வரும்போது தன்னை எந்த அளவுக்கு ஸ்டாலின் பயன்படுத்துவார் உள்ளாட்சியில் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம்லாம் திருமாவளவனு சந்தேகம் இருக்குது திருமாவளவன் ஸ்டாலினும் தொடர்ந்து கூட்டணி நேட்டாக இருக்காந்து இருந்தாங்க எத்தனை இடத்துல திருமாவளவன் கழித்து விடல எத்தனை திமுக நிர்வாகிகள் வந்து திருமாவளவனை சேர்த்தா அதர் காஸ்ட் ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சிலர் வருவார்கள் சிலர் போவார்கள்னு துறைமுறை போனவங்களாம் பேசலை இப்பவும் உள்ளுக்குள்ள திருமாவளவனுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு உள்ளாட்சியில் கொடுத்தோம்னா ஜாதிய அடையாளம் உள்ள அந்த திருமாவளவன் வேட்பாளர்களுக்கு திமுகவில் உள்ள ஜாதிய உணர்வு உள்ள நான் தலித்துகள் எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க நம்ம ஆட்கள் எப்படி ஓட்டு போட போகிறாங்கிறதுல திமுகவுக்கு பெருத்த சந்தேகம் இருக்குது அதனால் திமுக உள்ளாட்சி இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளை உள்ளாட்சியில் வைக்கவா வேண்டாமாங்கிற ஸ்டாலினுக்கு பெருத்த வந்து ஒரு சந்தேகம் லாபமாக நஷ்டமாங்கிற சந்தேகம் இருக்குது லாப நஷ்டம் தான் அரசியல்வாதி குறி ஜாதி அது இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது விஷயம் தான் லாபம் அப்படின்னா வச்சுக்க வச்சுக்குவாங்க இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்தா நஷ்டம் வந்துருமோ இதை வச்சு ராமதாஸ் வந்து பெரிய அரசியல் பண்ணிடுவாரோங்கிற ஒரு சூழல் வந்து திமுகவுக்கு இருந்தது அதனால சிறு சிறுத்தைகள் திமுக கூட்டணியில் இருக்குமா இல்லையாங்கிறது இன்னும் வர உறுதி செய்யப்படலை சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக கடைசி நிமிஷத்தில் சீட் ஷேரிங்கில் அது கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது ரீசன் இது தான் அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுக்கணும் அந்த சீட்டுக்கு வந்து இது பார்லிமெண்ட் ஆகுது கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டு அவங்கவுங்கெல்லாம் வந்து ராகுல் காந்தி மத சார்பின்மை வரணும் ஸ்டாலின் வெற்றி பெறணுங்கிற லெவலில் போட்டுட்டாங்க உள்ளாட்சியில் அந்த மாதிரி ஓட்டு விழுமா கொடுக்கூடிய அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் நமக்கு நஷ்டமாயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் மத்தியில் கண்டிப்பாக உள்ளுக்குள்ள பேசப்படுது ஏன்னா திருமாவளவன் என்ன நம் நல்ல நண்பர் தான் நல்ல அரசியல்வாதி அவர் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல அவர் டிசைனிங் ஃபேக்டராக திமுக அணியில் நின்றார் பத்தொம்பது அவர் டிசைனிங் ஃபேக்டராக திமுக அணியில் இருந்தாருன்னு இந்த கருத்தை வந்து ஊடகத்தில் என்ன தவிர யார் பேசுவா ஆனால் அதே டைமில் அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்தா அது பாதிப்பு இருக்குங்கிறது உண்மை நம்ம உண்மையை பேசணும் அவ்வளோதான் நமக்கு இதில் வேற விருப்ப விருப்பங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை அடுத்தால வந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸும் வந்து திமுக அணியில் வந்து இருபது பர்சன்ட் சீட்டு கேட்பாங்க அது மேயர்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சிக்கல் இண்டேரக்ட் எலெக்ஷனை எடப்பாடி கொண்டு வந்தது ஸ்டாலினுக்கும் நன்மை ஸ்டாலினுக்கு தான் நன்மை பண்றீங்க ஸ்டாலினுக்கும் நன்மை எதன் அடிப்படையில் அப்போ இப்ப நீங்க டைரக்ட் டைரக்ட் எலெக்ஷன் சொன்னா காங்கிரஸ் மேயர் கேப்பாப்புல காங்கிரஸ் இப்ப மனம் புண்பட செய்தோம்னா நாளைக்கு ரஜினி கூட போயிருவாங்க ரஜினி கூட எப்படி போவாங்கன்னா பாஜக தனிமைப்படுத்த தான் எங்களுக்கு முக்கியம் ரஜினிகாந்துக்கு வந்து கர்நாடகாவில் செல்வாக்கு இருக்கு ஆந்திராவில் செல்வாக்கு இருக்கு கேரளாவில் செல்வாக்கு இருக்கு வடக்கு கூட காலா கபாலியில தலித்துகள் மத்தியில் ரஜினி செல்வாக்கு இருக்கு அப்போ ரஜினியும் பாஜகவும் சேர்ந்தா பாஜகவுக்கு பெரிய பிளஸ் ஆயிரும் எங்களுக்கு வந்து ரஜினியை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ரஜினி பாஜக கூட சேரக்கூடாது குறிப்பாக கர்நாடகா மகாராஷ்டிராலாம் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பெர்சன்டேஜ் ஓட்டு அதனால ரஜினியால காங்கிரஸுக்கு பாதிப்பு வரும் பாஜகவுக்கு பிளஸ் வரும் அதனால நாங்க வந்து பாஜக தனிமைப்படுத்துறதுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸ் நல்ல குட் ஹியூமர்ல வைக்காம ஐம்பது அறுபது தாரம் கூட்டணியில் ஆட்சி பங்கு தாரம் இப்படி எல்லாம் வைக்கலன்னா ஸ்டாலினுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து காங்கிரஸ் ரஜினி கூட போறதுக்குள்ள வாய்ப்பு வந்துடும் அப்போ என்ன பண்றாப்புல இப்ப டைரக்ட் எலெக்ஷன் இல்லை ஓரளவு சமாளிச்சிடலாம் டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஓப்பனா வந்து திருநாகிருஷ் போன்றவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க இப்போ அதுல வந்து திமுக ஒரு பலன் தான் திமுக அதுல ஒரு நன்மை ஆயிடுச்சா இவங்களுக்கு வந்து ராமதாஸ் பிஜேபி போன்றவங்களோட போர் பொலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து விடுபட்டாச்சா கிறிஸ்தவ முஸ்ல
கைகோளர் முத்தரையர் எல்லா சமூகங்களும் வந்து இங்கே அரசியல் அதிகாரம் பெறணும் குறிப்பிட்ட சமூகம் மட்டும் அதிகாரம் பெற்றால் அது வந்து நியாயம் இல்லைன்னு நான் சொல்கிறோம் கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்களுக்கு குறிப்பிட்ட சமூகம் அதிகாரம் பெறுறது பற்றியெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க வந்து மோடி வந்து அதிகாரம் பெறக்கூடாது மோடியை தோக்குறீங்களா தான் பண்ணுவாங்க இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மைங்க இல்லை உண்மை தான் சார் அவங்க மறுக்கவே இல்லையே இப்போ திமுகவோ திராவிட கட்சியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திராவிடங்கிற பேரில் நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா போலி சமூக நீதின்னு சொல்றீங்க அவங்க சொல்ற சமூக நீதியே கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களை சிறுபான்மையினரை அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்குறது இந்த மத மத மதப்போக்குள்ள இந்த அரசு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப அவங்களோட ஈஸியா அவங்க வந்து திமுக தானே வருவாங்க தலித் கிறிஸ்தவர்களை எஸ்சி பட்டியலில் சேர்க்கணும்னு திமுக ஒரு போராட்டம் நடத்துமா நடத்துமா அது மட்டும் லிப்ட் சிம்பதியை கொடுத்துக்கிட்டு ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கீங்கல்ல புத்திஸ்டை வந்து தலித் புத்திஸ்டை வந்து எஸ்சி பட்டியலில் சேர்த்தாச்சு தலித் கிறிஸ்தவர்களை எஸ்சி பட்டியலில் சேர்க்கணும்னு திமுக நடத்துமா சரி தலித் கிறிஸ்தவர்களை கருணாநிதியும் ஸ்டாலினும் பிசி பட்டியலில் வச்சிருந்தாங்களே அவங்க எம்பிசி பட்டியல் எல்லாம் வைக்கணும் அப்போ எங்க போச்சு உங்க திராவிட சமூக நீதி முன் வச்சு அவங்க பண்ணலையா கோழிக்கு நானே முன் வச்சுட்டு இருக்கேன் நானே ரெப்பரசென்ட் கொடுத்துருக்கேன் எத்தனை அமைப்புகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க எங்களை எஸ்சி பட்டியல் சேர்க்கணும் அது வர தமிழ்நாட்டில் பிசியில இருந்து எஸ்சியில சேருங்கன்னு கேட்டா அப்போ அரசியல் எம்பிசியில இருந்து அரசியல் ஆதிக்கம் உள்ள ஜாதிகள் வந்து தலித் கிறிஸ்தவர்களை எம்பிசியில சேர்த்தா எதிர்ப்பாங்கிறதானே கருணாதியும் ஜெயலாமும் செய்யல நான் ஜெயலாட்டை எத்தனை பரிசு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பேரும் தலித் கிறிஸ்டின் வந்து பாஜக எதிர்ப்பில் தான் தலித் கிறிஸ்தவர்கள் ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க கிறிஸ்தவர்கள் இங்க வந்து நம்ம எம்பிசி குள்ள சேர்த்தா ஏன் எம்பிசியில சேர்த்தாங்கன்னு சமூக நீதி சூறையாடக்கூடியவங்க வந்து எம்பிசி குள்ள வந்து வெளிப்படையா தெரியல யார் சூறையாடுறாங்கிறது ஒயிட் பேப்பர் வந்தா தான் தெரியும் அப்போ அவங்க வந்து எதிர்ப்பாங்கன்னு கிளியர் கட்டா திராவிட இயக்க தலைவர்கள் கருணாநிதியும் ஜெயலலிதாவும் முதுகெலும்பு இல்லாமல் தலித் கிறிஸ்தவர்களை வந்து எஸ்சியில் சேர்க்கும் என்று உதட்டளவில் சொல்லக்கூடியவர்கள் அவங்க அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு பிசியில் இருக்கும் தலித் கிறிஸ்தவர்களை எம்பிசி பட்டியலில் சேர்க்கவில்லை அது வந்து முதுகனை முதுகெலும்பு இல்லாமல் வார்த்தை இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் அது அரசியல் லாப நஷ்டத்தை பார்த்து தான் அவங்க செயல்பட்டாங்க நான் குற்றச்சாட்டு சொல்றதுக்காக அந்த நியாயத்தை அவங்க செயலுங்கிற கோபத்தில் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்றேன் அரசியல் லாபங்களுக்காக தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே செயல்பட்டு நிச்சயமாக 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 சார் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படின்னா அப்போ போட்டி வந்து யாரு கடுமையாக இருக்கும் திமுக ரொம்ப போட்டியா இருக்குமே இல்லை அதிமுக தான் ரொம்ப கடுமையான போட்டி நினைக்கிறீங்களா இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே சிக்கலான போட்டி தான் இப்போ வந்து திமுக அண்ணா திமுக ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கட்சி பலம் இருக்குது அதனால டைரக்ட் எலெக்ஷன் இல்லைங்கிறனால லீடர்களை பற்றிய ஒரு மேட்ரு இல்லை கட்சி பலத்தில் அது ஓடிடும் ஸ்டாலின் லீடர்ஷிப்பா எடப்பாடி லீடர்ஷிப்பான்னு சொன்னா வந்து ஸ்டாலின் லீடர்ஷிப் தான் மேல நின்னுது நம்ம ஸ்டாலின் லீடர்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் அளவுக்கு நின்னுங்கிறத நமக்கு என்ன இருக்கு நம்ம எதுவுமே தரவு இல்லாம நம்ம மனச்சாட்சி படி உண்மைன்னு நம்ம அதான் நம்ம சொல்ல போறது இல்ல இப்ப எடப்பாடிக்கு வந்து அண்ணா திமுக கட்சி கட்சி பலத்துல கேண்டிடேட் போட்டுருவாப்புல இப்ப திருப்பூர் ஈரோடு போன்றெல்லாம் செங்கோட்டை பொறுப்புல கொடுத்துருவாங்க கரூர் எல்லாம் விஜயபாஸ்கர் பொறுப்புல கொடுத்துருவாங்க சி வி சண்முகம் அவர் ஏரியா பொறுப்பை பார்த்துக்குவாப்புல சேலம் ஃபுல்லாக சிஎம் பார்த்துக்குவாப்புல இப்படி வந்து அவங்க வந்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவங்கவுங்க ஏரியாக்களை வரையற பண்ணி பார்ட்டி லெவலில் வந்து செக்ரட்டரிஸ் வந்து கடுமையாக நிற்பாங்க இதை வந்து திமுகவில் உள்ள குறுநில மன்னர்களான கே கே எஸ் ராமச்சந்திரன் நெஹ்ரு இவர் ஐ பெரியசாமி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இவங்களுக்கு பலம் என்னென்னு தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல தான் பார்க்கணும் திமுக ஸ்டாலினை சுற்றி வரக்கூடியவங்களோ உதயநிதி சுற்றி வரக்கூடியவங்களோ பலமாக இல்லை களத்தில் அண்ணா திமுக வந்து ஜெயிக்க விடாமல் வார்டுகளில் தடுக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல் மாவட்ட செயலாளர்கள் பலமாங்கிறது ஸ்டாலின் பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க அரசியல் களம் அப்படி தானே போகுது எத்தனையோ கடத்தில் எங்களுக்கு எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் தெரியும் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானவங்களுக்கெல்லாம் மதிப்பு இல்லாமல் ஸ்டாலினை சுற்றி வரக்கூடியவங்களுக்கு தான் மதியம் அப்படி போகிறதுக்கெல்லாம் அடி உண்டு அப்படி சமூக நீதி சூறையாடுறதுக்கெல்லாம் ரஜினி வரும்போது பெரிய பாதிப்பை ஸ்டாலின் சந்திப்பார் அது வேறு விஷயம் இருக்குது நான் சார் ரஜினியை நான் வரவேற்கு காரணம் என்னென்னா இப்போ பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸில் வந்து சமூக நீதியை சூறையாடக்கூடிய திமுக அண்ணா திமுக எல்லாம் படப்படப்பு பத பதப்பு வரும் அது நாளைக்குள்ள களம் அந்த களத்தை எப்படி நான் கொண்டு போறேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் இன்னைக்கு அதுல எவ்வளவுக்குள்ள ப்ரிடிக் பண்ணி போயிட்டு இருக்குங்கிறதும் உண்மையா போயிட்டு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் உண்மையில அது சமூக நீதிக்காக நான் பேசுறதானே தவிர திராவிடம் சொல்லக்கூடிய அந்த போலி மாதிரி நான் இல்லை உண்மையில அதை நோக்கி தான் போறேன் ஆனா இன்னைக்கு உள்ள உள்ளாட்சி வந்து திமுக அண்ணா திமுக போர்ஃபுல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளாக இருக்காங்கல்ல சார் இப்போ டி
ஆல்மோஸ்ட் அவங்க நாம் தமிழர் வந்து கேண்டிடேட் போட்டுருவாங்க இது வந்து அமைப்பு ரீதியாக அந்த கட்சி வந்து சரியாக கட்டமைப்பு பண்ணலைங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த கட்சி மேலே இருந்தாலும் கூட இதில் ஃபுல்லாக கேண்டிடேட் போட் போட்டுட்டாங்கன்னா அமைப்பு ரீதியாக அந்த கட்சி உருவாகிறோம் ஒரு உருவாகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து கல்யாண சுந்தரையா நண்பர் இன்பவனம் கார்த்திக் அந்த கட்சியில் என்னோட நண்பர் தான் சி டாக்டர் சிவகுமார் சந்திரசேகரன் என்னோட அட்வொகேட் கொலிக்கு இன்னும் அந்த கட்சியில் வந்து நமக்கு பலதரப்பட்ட நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டே சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வரக்கூடியவங்களாம் லோக்கல் லீடராட்டே நீங்கள் ஆயிடுறீங்க எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் நீங்கள் நிற்கக்கூடியலாம் லோக்கல் லீடராட்டே ஆயிடுறீங்க உங்களுக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத வந்து அந்த நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட நான் பேசின அளவில் வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு அமைப்பு இருக்கு இருக்குதுன்னு நாங்கள் போட்டுருவோங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து கேண்டிடேட் போட முடியுங்கிறது ஒரு ப்ளஸ் தான் ஓகே அடுத்தால சோதர தினகரன் வந்து கேண்டிடேட் போட்டுருவார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கேண்டிடேட் போட்டு அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் அவருக்கு கூட வந்து இஷ்யூ பேஸ்டாக தான் மோடியை தோக்கடிக்கும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த பத்து பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுகளும் ஸ்டாலினோட தினகரனை கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்ல எவ்வளவுக்குள்ளே கொண்டாடினாங்க ஊடகத்தில் சமூக வலைத்தளத்தில் நேரில் எங்கள் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வரும்போது வந்து நேசமணி ராசாவுக்கு பிறகு ராசா ஒன்றை தாயாக பார்க்குறோங்க அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் அரண்மனையில் அப்படி நேசமணிக்கு பிறகு தினகரனை பார்க்கணும்னு சொன்னவங்கட்டியெல்லாம் கடைசியில் வந்து பொன்ராசனை தோக்கடிக்க வசமாக தான் தோக்கடிப்பான் பார்க்கும்போது சொல்லிவிட்டு தேக இளங்கோக்க மகனுக்கு ஓட்டே இல்லாமல் பண்ணி விட்டாங்களே லட்சுமணனுக்கு அப்போ என்னாச்சு அந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி புறமான வரவேற்பை ராசா நீ தான் ஜெயிக்கணும்னு சொன்னவங்கள்லாம் கடைசியில் வந்து வசந்தகுமார் தான் பொன்ராசனை தோக்கடிப்பான் சொல்லும்போது திரகரனை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதே மாதிரி பல அம்சங்கள்லையும் வந்து அண்ணா திமுக திமுக அணி தான் தோக்கடிக்கும்னு தினகரன் வந்து வேட்டு கவுண்டர் நாடார்கள் அருந்ததியர்கள் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும்போது கடைசியில் அந்த சமூக மக்களும் வந்து கொங்கு மண்டலத்தில் வந்து கைவிட்டு கைவிட்டுட்டாங்க இதே மாதிரி வடக்க வந்து ராமதாஸ் பணப்பட்டினா எதுவும் செய்ய தயங்க மாட்டாருன்னு ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பண்ணும்போது நிறைய பேர் தினகரன் மாதிரி ஒரு வீரமான ஒரு லீடர் உண்டானெலாம் பேசணக்கூடிய என்னோட செந்தமிழ் செல்வன் என்னோட தலித் சமூக சேர்ந்த என்னுடைய சகோதரர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் கடைசியில் எலெக்ஷன் வரும்போது திருமாவளம் இருக்கக்கூடிய திமுக அணி தான் அதை தோக்கடிக்கும்னு தினகரன் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆக தினகரன் மேலே பற்றுதல் காட்டின வாக்காளர்களே ஒரு பத்து பர்சன்டாக அது வரணும் அஞ்சரை பர்சன்ட் நின்றுட்டு அவருக்கும் கட்டமைப்பு முழுமையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கட்டமைப்பு தினகரன் முழுமையாக இருக்கு அதிமுக கட்டமைப்பு கூட இடத்துலாம் தினகரனுக்கு ஆள் இருக்காங்க பேருந்தாலும் கூட மீதி உள்ளவங்க வந்து அவர் போனாலும் நாங்கள் இருக்கோம்னு அந்த கட்டமைப்பு ஆள் இருக்காங்க தினகரன் உள்ளாட்சியில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாராங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பொறுத்திருந்தான் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா நாம் தமிழர் கேண்டிடேட் போட்டு கருத்தியலை சொல்லுவாங்கன்னு சீமானுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நான் போகும்போது தினகரனுக்கும் அந்த என்னென்ன அடிப்படையில் அவருக்கு வந்து வாக்கு குறைஞ்சதுன்னு சொல்லி இப்போ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லைங்கும் போது சரி இந்த இதுலேயாவது வந்து தினகரம் கூட இருக்கக்கூடிய நம்ம தம்பிக்கு போடுவோங்கிற மாதிரி ஓட்டுக்கு போடுமா கூடுமாங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் சென்னை மாநகராட்சியில் வந்து எவ்வளோ ஓட்டு நம்ம புள்ளிவரங்களை எலெக்ஷன் முடிஞ்ச போகிறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ரஜினியோட சேர போகிறோம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய கமலுக்கு என்ன மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கணும் ரஜினி ரொம்ப ஸ்ரூட் பொலிட்டிஷியன் நிச்சயமாக வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லைன்றுவார் மஜிலாக என்ன செயல்படும் சொல்லியிருக்காங்களே அதனால அரசியலில் வந்து தாயும் பிள்ளையுமா இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வேற ரஜினி வந்து ரொம்ப ஓரமான ஒரு ஹைலி ஸ்ரூடு பொலிட்டிஷியன்ங்கிறதுல பல இதில் காட்டிட்டு வர்றாரு சிரஞ்சீவி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்டு லீடரான சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் ஆன ராய்சே ரெட்டியும் சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன சந்திரபாபு நாயுடுவும் ரெண்டு ப்ரொஜெக்டட் லீடர்ஸ் பல முறை வந்தவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆட்டு இவங்க தான் சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லி வந்தவங்க அவங்க இருந்த இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து சிரஞ்சீவி பதினே பதினாறு பதினேழு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாரு ஆனால் ரஜினிகாந்த் வந்து ப்ரொஜெக்ட் லீடரான ஜெயலலிதாவும் ப்ரொஜெக்ட் லீடரான கருணாநிதி இருக்கும்போது வரல ஏன்னா அது பாறையில் மோதக்கூடியது இன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் ஆன ஒரு லீடர் யாரும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று களத்துக்குள்ளே ரஜினி வாரன்னு சொன்னார்னா ரஜினி எவ்வளோ தெளிவான ஆள் எவ்வளவு அரசியல் சமர்த்தான ஒரு இதை தான் நான் சொல்கிறேன் கருணாநிதி செல்ல இடைத்தேர்தலில் தோ வீக்னு சொன்னால் ஓடிட்டாருன்னா அது எப்படி ராஜதந்திரமோ ஜெயலலிதா விஜயகாந்த்கிட்ட நெருக்கடி வருமா இந்த இடைத்தேர்தலன்னு வரும்போது இடைத்தேர்தலை விட்டுட்டு டைரெக்டாக அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருமோ அதே மாதிரி தான் ரஜினி வந்து கருணாய ஜெயலலிதா பாணியில் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ரூன்னஸோட இருக்காரு நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து கலத்துல யாருமே இல்லாதப்போ
ஒரு நாலு பர்சன்ட் ஓட்டை எடுத்துட்டாரு நின்னாரு சீஃப் மினிஸ்டர் எதிர்கொண்டாரு விமர்சனம் பண்ணாரு அதெல்லாம் வந்து கமல் இது பண்ணாரு விஜய்க்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கமல் தான் வந்து களத்துல நின்னாரு குரல் கொடுத்தா குரல் கொடுத்தாரு அதே வந்து விஜய் ஓரளவு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு ரஜினிகாந்த் தான் அதுக்கு பிறகு சொன்னார் நீ கமல்ட்டியும் என்ன மோடி எதிர்ப்பு இருக்கு இந்திய மொழினு வரும்போது எதிர்த்தாரு காஷ்மீர் சிக்கல்ல வந்து எதிர்த்தாரு நிறைய விஷயங்கள்ல மோடி எதிர்ப்பும் கமல்ட்ட இருக்கு இல்லையா நிச்சயமா பல கலவையா பல இஷ்யூக்களை சொல்லி நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு கமல்ஹாசன் எடுத்துட்டாரு அவர் ஒரு குரோட் புல்லார் அவருக்கு வந்து ரசிகர் பலம் இருக்குது உள்ளாட்சியில் அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாராங்கிறது எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா அவரை சுற்றி இருக்கவங்க வந்து கடுமையாக வேலை பார்க்கக்கூடியவங்கன்னா கவிஞர் சினேகன் அவர் கொஞ்சம் அந்த சகோதரர் கொஞ்சம் கடுமையாக உழைக்கிறவர் மாதிரி தெரியுது நான் பல இடங்களில் பார்த்துருக்குறேன் மற்றவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட உழைப்பாங்களாங்கிறதுல எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது கமலஹாசனுக்கு வந்து பாப்புலாரிட்டி இருக்குது புகழ் இருக்குது சகலகலா வல்லவன் இந்தியன் தசாவதாரம் தெனாலி அபய் சண்முகி நிறைய சூப்பர் ஹிட் படங்கள்லாம் கொடுத்து தமிழக மக்கள் மத்தியில தொலைக்காட்சி அந்த மூலமாகவும் திரையரங்கம் மூலமாகவும் ரொம்ப பிரபலமானவர் இன்னைக்கு கூட தசாவதாரம் அவருக்கு அவரை வந்து கடைசியாக வந்த அவரோட தசாவதார படம் தான் தமிழகத்தில் அதிக ஆடியன்ஸை கடைசியாக அதிக ஆடியன்ஸை உள்வாங்கிய படம் தசாவதாரம்னு சொல்றாங்க அந்த பாப்புலாரிட்டியை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தவங்களில் உள்ள நிர்வாகிகளை பயன்படுத்தி நாம் தமிழர்கள் பண்றாங்க இல்லையா அவ்வளவு வாடகை கேண்டிடேட் போடுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி கமல் வாடகை கேண்டிடேட் போட்டாருன்னா கமலுக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸா இருக்கும் கமல் கிட்ட இந்த கலப்பணி செய்த ஆட்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு டவுட் இருக்குது நம்ம சீங் இஸ் பிலீவிங் நான் சொல்லும் போது கமல் போட்டுட்டாருன்னா நம்ம மெட்ராஸ்ல எல்லாம் சொல்ல முடியாது கமல் போட்டுட்டாருங்க கமல் இதுங்கன்னு நம்ம நம்ம அதை உண்மையை சொல்லிட்டு போயிடுறோம் இப்ப சீமான் மேக்சிமம் போட்டுருவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுங்க தினகர மேக்சிமம் போட்டுருவாருன்னு நம்பிக்கை இருக்கு ரெண்டு வருமே சீமான் மிக கடுமையாக உழைக்காருங்க தினகரனுக்கு வந்து அதிமுகவோட அந்த ஆர்கேனரில் வெற்றி பெற்று அந்த செட்டப் வந்து தினகரன் கையில் இருக்குதுங்க அப்போ அவங்க வந்து முழுமையாக வந்து மேக்சிமம் அவங்க கேண்டிடேட் போட்டுருவாங்க எல்லா பெருவராட்சியிலையும் மேக்சிமம் கேண்டிடேட் போட்டுருவாங்க பெரும்பாலும் நகராட்சியில் போட்டுருவாங்க மாநகராட்சியிலலாம் எவ்வளோ வாட் இருக்கோ அவ்வளோ வாடுக்கும் அவங்க போட முடியும்னு நான் நம்புகிறேங்க கமல்ஹாசன் அப்படி போடுவாராங்கிறதுல சந்தேகம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குதுங்க போட்டா போட்டுட்டாரு கமல்ஹாசனா வெரி குட் ஆர்கனைசர் கமல்ஹாசன் நம்மள சொல்லிட்டு போறோம் நமக்கு அதுல என்ன இருக்கு சீமான் வந்து போட்டுருவாரு தினகரம் போட்டுருவாருங்கல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கமல்ஹாசன் ஃபுல்லா கேண்டிடேட் வார்டுகளுக்கு எல்லாம் போட்டுருவாருங்கல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் சந்தேகம் இருக்குது சரி இப்ப அதிமுக கூட்டணியில வந்து பல விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முரண்பாடா தான் இருக்கு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பாமகவோட கொள்கை ஸ்டாண்டு வேற அதிமுக ஒரு ஸ்டாண்டு வேற அதுக்குள்ளே பிஜேபி இருக்காங்க அப்ப பாமக என்ன மாதிரி ரோல் பிளே பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல பாமக வந்து அதிமுக கூட்டணியில அவங்க வந்து கிடைச்ச பலன் வந்து அன்புமணி ராமதாஸுக்கு ராய்சபா கிடைச்சிடுச்சு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தே பாமக எந்த கூட்டணியிலையும் வெற்றி பெறல ஒன்பதுல வெற்றி பெறல திருமாவளவர் இந்த கூட்டணி தான் ஒன்பதுல வெற்றி பெற்றுங்க நான் அஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுத்தா நெகட்டிவா போகணும் திமுக நினைக்கிறாங்கிறது உண்மை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலையும் பத்தொன்பதுலையும் திருமாவளவன் இன்க்ளூசிவ் கூட்டணி தான் வட மாவட்டங்களில் வெற்றியை பெற்றுங்கிறதும் உண்மை அப்போ அடுத்தால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல பாமக வெற்றி பெறல மூணு சீட்டு தான் முப்பதுக்கு மூணு தான் பதினாலுல வெற்றி பெறல எட்டுக்கு ஒன்று தான் பதினாறுல வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ஒரு ஃபோல்ஸ்ன்னு அவங்க நின்னது பெரிய சாதனை ஆனால் ஒரு சீட்டும் வெற்றி பெறல பத்தொம்போதுலையும் ஒரு சீட்டும் வெற்றி பெறல ஆக அவங்க ஒரு அஞ்சாறு தேர்தலில் தொடர்ந்து வந்து தோல்விக்காங்க அவங்க வந்து இன்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷனில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மக்களவை தேர்தலில் ராமதாஸ் ஏழு பிளஸ் ஒன்று தேவைப்பட்ட மாதிரி இன்னைக்கு தேவை இல்லை இதைத்தான் பாமக தேவை இல்லை தேவை அந்த அளவுக்கு தேவை இல்லை அதை தான் நான் சொன்னேன் விக்ரவாண்டி டைமில் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க நான் என்ன பதில சொன்னேன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இப்போ ராமதாஸ் அவ்வளோ முக்கியமானவர் இல்லை மக்களவை தேர்தலில் தினகரனுக்கு செல்வாக்கு அளவு உயரம் தாண்டிடக்கூடாது நம்ம அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ராமதாஸுங்கிற கேடயத்தை பயன்படுத்தி தினகரனுக்கு செல்வாக்கு குறைப்புங்கிறக்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகவும் தேவைப்பட்டது இன்னைக்கு ஸ்டாலின் எதிர்கொள்வதுக்கு வந்து இன்டர்நெட் எலெக்ஷனில் ராமதாஸ் ஒன்றும் ரொம்ப முக்கியமானவர் இல்லை ராமதாஸுக்கும் அது தெரிஞ்சிடுச்சு கணக்கு <laughs> இப்போ டைரக்ட் எலெக்ஷன் இல்லாங்கனால இந்த பேரம் பேசக்கூடிய இந்த இது வந்து எடப்பாடி முடியாது எடப்பாடியும் டஃப் ஆர்கனர் ராமதாசும் டஃப் ஆர்கனர் எடப்பாடியும் டஃப் ஆனாலும் ராமதாசும் டஃப் ஆனாலும் ரெ
அந்த சூழ்நிலையில் ரஜினிக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறார் அது வந்து இல்லை களத்துக்கே வராத ரஜினிக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காருன்னா அவர் வந்து இந்த கூட்டணியில் வெற்றியை பெறலை பட்டு ஜெயலலிதா பண்ணாத மாதிரி கண் பண்ணுற மாதிரி ஏமாத்தாமல் கண்ணியமாக வந்து ஒரு ராய்சபாவை எடப்பாடி கொடுத்துட்டாருனாலும் கூட களத்தில் வெற்றி வாய்ப்பு இல்லைங்கன்னு சொல்லும் போதும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து அந்த மக்களவை தேர்தலில் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கலங்க போதும் ராமதாஸ் வந்து வேறு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்க்கும்போது ஸ்டாலின் ஆப்ஷன்ட்டு போனால் ராமதாஸ் மாதிரிப்பட்ட சத்திரியன் எல்லாம் சொல்லி ராமதாஸை ஸ்டாலின் தரப்பை வந்து விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய ராமதாஸுக்கு வந்து மீண்டும் அங்கே போய் நிற்கிறது வந்து ஒரு அவமானமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கடுமையான கருத்து முரண்பாடு இருக்கிற டைமில் ரஜினியை வந்து ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது தான் அந்த ஒரு வாழ்த்து கூட ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கணும்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் நிச்சயமா நீங்க வந்து சரத்பவார் வந்து விவசாய நலனுக்காக மோடியை பார்க்க போறாருன்னு சொன்னா என்சிபி பிஜேபிக்கு அதை பேச போறாங்க இல்ல இப்ப குடும்ப நிகழ்ச்சிக்காக வந்து ஸ்டாலின் பார்க்க போயிருந்தாங்க அப்ப அதை கூட நம்ம சொல்ல முடியுமா குடும்ப நிகழ்ச்சியாக போனோம் தான் அக்ரிமெண்ட் கேள்வி போட்டு வந்தாங்களே தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம அதை பார்த்தோம் கல்யாண கார்டு கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இது மார்ச் ஒன்றாம் தேதி கல்யாண கார்டு கொடுக்க போகக்கூடிய இடத்துல வாழ்த்து தெரிவிக்க போன இடத்துல தேர்தல் கூட்டணி ஒப்பந்தத்தை போட்டுட்டு வந்தாங்களே அப்ப இப்படி பண்றாங்கன்னா அதை ஓபன் பண்றாங்கன்னு தான் அர்த்தம் நம்ம தெளிவாக தானே சொன்னேன் முப்பது நாளைக்கு முன்ன ரஜினியை டீஸ் பண்ணுவாங்க முப்பது நாளைக்கு பிறகு வாழ்த்துறாங்கன்னா இன்னைக்கு விஜய் எடுத்துட்டீங்கன்னா சந்திரசேகர் எடுத்துட்டீங்களா அப்படி தானே முப்பது நாளைக்கு முன்ன டீஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு வாழ்த்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் காலம் வந்து மொத்தத்தில் டைரக்ட் எலெக்ஷன் இல்லாதனால நமக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வமும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு தான் எடுக்கலாம் பட்டு இருக்கிறவங்க தங்க வசதிக்கு தான் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி எடப்பாடியும் தன் வசதிக்கு தான் அந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தியிருக்காரு டைரக்ட் எலெக்ஷன் பண்ணும்போது எடப்பாடியை நான் போகிறேன்னா இண்டெரக்ட் எலெக்ஷன் பண்ணும்போது எடப்பாடியை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்னா கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்கு பயந்தும் யாரையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாமல் கட்சி பலத்தை வச்சு பண்ணுறதும் தங்களுக்கு லாபம் என்ற அமைச்சர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேர் அறிவுறுத்தலை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றிருக்கிறாரு இதுதான் உண்மைனு நான் கருதுகிறேன் மொத்தத்தில் வந்து இந்த இன்டெரக்ட் எலெக்ஷனுங்கிறது உள்ளாட்சி தேர்தலில் உள்ள உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து குறைச்சிருச்சு குறைச்சிடுச்சுங்கிறது உறுதி என்றாலும் கூட நகர்ப்புறங்களில் வந்து நம்ம எல்லா மாநகராட்சிகள்லேயும் வந்து கட்சிகள் எடுத்த வாக்குகள் சிம்பல் அனுக்கிறாங்கள்ல சிம்பல் அனுக்கூடிய ஏரியாக்களில் கட்சிகளோட வாக்குகளை வந்து நம்ம துல்லியமாக அளவு அளவுகோல் எடுத்து எந்தெந்த கட்சி என்னென்ன பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க நாம் தமிழரும் தினகரனும் தலைமையும் வளர்ந்துருக்குதா கமலஹாசன் நாலு பர்சன்ட்டை மெயின்டைன் கூடியிருக்கிறா என்பதை நாம் பார்க்கத்தான் போகிறோம் பேசத்தான் போகிறோம் திமுக அதிமுக மற்றும் பல கட்சிகளுடைய உள்ளாட்சி வியூகங்களை பற்றி பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பயிருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்